जी बिस्मिल्लाहमान रहीम क्वेश्चन नंबर वन लंग्स आर सिचुएटेड इन द लंग्स जो है कहाँ पर सिचुएटेड है फोर ऑप्शन आर गिवन हियर ऑप्शन नंबर वन इज ओरल कैविटी ऑप्शन नंबर बी इज बकल कैविटी ऑप्शन नंबर सी इज थोरेसिक कैविटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज एबडोमिनल कैविटी यानी कि लंग्स आपके पास कहाँ सिचुएटेड है फोर ऑप्शन आपके पास है यू जस्ट थिंक अबाउट इट आई गिव यू टेन सेकेंड्स एंड देन आई टेल यू वट इज द राइट आंसर तो द राइट आंसर इज थोरेसिक कैविटी एग्जैक्टली यानी कि लंग्स जो है ये बेसिकली आपके पास जो uh, हमारी बॉडी में थोरेसिक कैविटी पाई जाती है या जिसको हम लोग चेस्ट कैविटी भी कहते हैं उसके अंदर बेसिकली आपके पास लंग्स जो है वो पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू द क्वेश्चन नंबर टू इज द राइट लंग इज कि आपके पास जो लंग्स है जैसा कि आप जानते हैं कि ये बेसिकली पेड़ में होती है यानी कि आपके पास आपके चेस्ट कैविटी में थोरेसिक कैविटी में दो लंग्स जो है वो आपके पास प्रेजेंट होती है तो उसमें एक राइट right साइड पर होती है और दूसरे आपके पास लेफ्ट साइड पर है तो आपसे सवाल पूछा गया है कि द राइट लंग इज के राइट लंग्स जो है वो कैसी है तो फोर ऑप्शन आर की बन दियर ऑप्शन नंबर ए इज इट्स बिगर विथ फोर लोब्स ऑप्शन नंबर बी बिगर विथ थ्री लोब्स ऑप्शन नंबर सी बिगर विथ फाइव लोब्स ऑप्शन नंबर डी बिगर विथ सिक्स लोब्स सो आई गिव यू टेन सेकेंड्स यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन आई टेल यू वॉट इज द राइट आंसर सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यस एग्जैक्टली यानी कि आपके पास जो राइट लंग है कंपेरेटिवली यू नो विद लेफ्ट लंग सो इट इज बिगर एंड इट कंसिस्ट ऑफ थ्री लोब्स क्वेश्चन नंबर थ्री द क्वेश्चन नंबर थ्री इज द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली यानी कि आपके पास जो लेफ्ट लंग है वो स्लाइटली थोड़ी सी थोड़ी सी क्या है फोर ऑप्शन आर गिवन ऑप्शन नंबर ए स्मॉलर एंड हैज फाइव लोब्स ऑप्शन नंबर बी इट इज बिगर एंड हैज फोर लोब्स ऑप्शन नंबर सी स्मॉलर एंड हैज सिक्स लोब्स ऑप्शन नंबर डी स्मॉलर एंड हैज टू लोब्स सो आई गिव यू टेन सेकेंड यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन आई शेयर विद यू द राइट आंसर So the right answer is option number D. It's smaller and has two lobes. When we do comparison with the right one, uh, you know, lungs, तो हम लोग कहते हैं कि comparatively, you know, uh, आपके पास जो left lung है वो smaller है और वो आपके पास दो lobes पर मुश्तमिल है जबकि right one जो lungs है वो आपके पास bigger है and that consists of प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस करता है जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैकेजम ऑफ ब्रीथिंग है राइट सो डेट कंसिस्ट ऑफ यू नो टू स्टेप्स एक को हम लोग कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इनहलेशन and the second one that is the process of exhalation so what actually happens you know in the process of uh, inhalation so when you inhale your lungs what will happens to the lungs so four options are given there option number a they turns purple kiska color jo hai wo 
पर्पल हो जाती है ऑप्शन नंबर बी डिफ्लेट ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लेट ऑप्शन नंबर डी डेट डिस so four options are given there you just think about it and then i tell you what is the right answer so the right answer is the lungs basically inflate yani ki aapke paas jab process of inhalation टेक प्लेस करता है तो उस वक्त आपके लंग्स जो है वो इन्फ्लेट कर जाती है इन्फ्लेट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एयर आ जाती है और एयर आने की वजह से ये थोड़ी सी आपके पास क्या हो जाती है पूल जाती है सो दैट्स वाई हम लोग कहते हैं वेन एवर यू नो यू इनहेल सो योर लंग्स इन्फ्लेट द क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इज द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ कि जो हमारी चेस्ट है उनके जो वॉल्स हैं अगर हम इनर साइड पर देखें तो ये आपके पास किस चीज से बनी हुई होती है राइट right. सो so, हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर एट एटीन पेयर्स ऑफ रिब्स एंड रिब्स मसल्स ऑप्शन नंबर बी ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिब्स एंड रिब मसल्स ऑप्शन नंबर सी फिफ्टीन पेयर्स ऑफ रिब्स एंड रिब मसल्स एंड ऑप्शन नंबर डी 20 pairs of ribs and rib muscles so four options are there you just think about it and then i tell you what is the right answer so the right answer is 12 pairs of ribs and rib muscle exactly यानी कि हम लोग जो बात करते हैं कि जो लंग्स हैं वो बेसिकली चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद है और उसको जो प्रोटेक्ट कर रही है वो बेसिकली रिब केज कर रही होती है राइट सो रिब केज जो है वो बेसिकली uh, हम लोग कहते हैं कि ये ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिब्स से बनी हुई होती है और फिर उसके अंदर आपके पास मसल्स मौजूद होती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं रिब मसल्स का नाम जो है वो देते हैं सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी द रिब केज कंसिस्ट ऑफ या द चेस्ट वॉल इज कंसिस्ट ऑफ ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिब्स एंड रिब मसल्स क्वेश्चन नंबर सिक्स रिब मसल्स आर नोन एज के जो रिब के मसल्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं फोर ऑप्शन आर दियर नंबर ए इट इज नोन एज द इंटर कोस्टल मसल्स ऑप्शन नंबर बी इट इज नोन एज द इलास्टिक मसल्स नंबर सी इट्स कार्टिलेज मसल्स एंड नंबर डी इट्स फाइब्रस मसल्स सो आई गिव यू टेन सेकेंड यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन आई टेल यू वट इज द राइट आंसर The right answer is option number A. It is known as the intercostal muscles. हमेशा students एक बात याद रखें कि जो uh, ribs है तो ribs के दरमियान definitely you know uh, muscles मौजूद है वहाँ पर कोश जो है वो मौजूद होता है muscles मौजूद होती है तो हम लोग क्या कहते हैं जो दो रिब्स के दरमियान जो आपके पास मसल्स मौजूद होती है उन मसल्स को बेसिकली हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स का नाम जो है वो देते हैं तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिब के जो मसल्स हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं सो द राइट आंसर इज इट इज नोन एज द इंटर कोस्टल मसल्स ऑप्शन नंबर ए जी क्वेश्चन नंबर सेवन इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल बाय द डैश कि जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है ये क्या चीज कंट्रोल करती है सो फोर ऑप्शन आर दिवन दियर अ सर्कुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन रेस्पायरेटरी सेंटर इन द ब्रेन डाइजेस्टिव सेंटर इन द ब्रेन एंड नंबर डी रेस्पायरेटरी सेंटर इन द स्पाइनल कार्ड सो आई गिव यू टेन सेकेंड यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन आई टेल यू वट इज द राइट आंसर द राइट आंसर इज रेस्पायरेटरी सेंटर इन द ब्रेन देखिए जी एक चीज हमेशा आप याद रखें कि जो ब्रीथिंग रेट है तो वो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है राइट 
तो उसमें आपके पास पार्टिकुलरली खास तौर पर जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन को हम लोगों ने यू नो थ्री मेन पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया है एक को हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन एक को हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन एंड द लास्ट वन इज द हाइंड ब्रेन सो फिर हाइंड ब्रेन में एक पार्ट है और उसको हम लोग क्या कहते हैं जी मेडोला ओब्लांगेटा का नाम जो है वो देते हैं और उस मेडोला ओब्लांगेटा में हम लोग कहते हैं कि जी रिस्पायरेटरी सेंटर जो है वो लगा हुआ होता है तो डैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि जो रिस्पायरेटरी सेंटर है वो बेसिकली ब्रेन के अंदर जो है वो मौजूद होती है और वो ही कंट्रोल कर रही होती है हमारी जो ब्रीथिंग रेट है कि वो कितनी है कब इंक्रीज होनी है कब डिक्रीज होनी है तो ये तमाम चीजें अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन है एंड एंड द रिस्पायरेटरी सेंटर इज सिचुएटेड इन द ब्रेन The next question is question number eight, and the question number eight is in normal circumstances the human breath. कि आपके पास जो normal circumstances हैं, आप normal condition में हैं, तो human की जो you know breathing rate है, वो कितनी होती है? So four options are there. Option number A, 19 to 20 times per minute. 16 to 20 times per minute. नंबर सी 18 टू 20 टाइम्स पर मिनट या फिर ऑप्शन नंबर डी 17 टू 20 टाइम्स पर मिनट सो आई गिव यू 10 सेकंड्स यू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन आई टेल्स यू व्हाट इज द राइट आंसर सो द राइट आंसर इज 16 टू 20 टाइम्स पर मिनट एग्जैक्टली यानी कि आपके पास जो ह्यूमन ब्रीथिंग रेट है नॉर्मल कंडीशन में रेस्ट कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो वो हम लोग कहते हैं कि एवरेज 16 से लेके 20 टाइम्स पर मिनट जो है एक ह्यूमन ब्रीथ करता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 द क्वेश्चन नंबर 9 इज आवर मसल्स सेल्स कैरी आउट सेलुलर रिस्पिरेशन एट ग्रेटर रेट व्हेन वी डू डैश कि हमारे जो यू नो मसल के सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन जो है वो ग्रेटर रेट पे करती है कब व्हेन वी डू डैश कि जब हम क्या करते हैं सो फोर ऑप्शंस आर दिवन नंबर ए इस रिलैक्स व्हेन वी रिलैक्स सो उस वक्त आपके पास रेट ऑफ रेस्पिरेशन तेज होती है या ऑप्शन नंबर बी व्हेन वी ईट या ऑप्शन नंबर सी व्हेन वी एक्सरसाइज और वी डू सम हार्ड जॉब एंड ऑप्शन नंबर डी व्हेन वी स्लीप सो फोर ऑप्शंस आर गिवन वन इज द राइट आंसर यू जस्ट थिंक अबाउट इट आई गिव यू 10 सेकंड्स एंड देन आई टेल यू व्हाट इज द राइट आंसर The right answer is when we do exercise or some hard job. Exactly. जब आप exercise करते हैं या फिर आप कोई कोई भी hard job जो है वो करते हैं जिसमें physical activities जो है वो involve है तो फिर हमारे muscles के जो cells हैं वो क्या करती हैं वो rate of respiration जो है वो definitely आपके पास increase हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि respiration जो process है उसमें एनर्जी बेसिकली प्रोड्यूस होती है तो हमारी एनर्जी की जो डिमांड है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी हार्ड जॉब करते हैं तो उसमें एनर्जी की डिमांड ज्यादा होती है दैट्स व्हाई आपके पास रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है और उसके रिजल्ट से आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो भी प्रोड्यूस होती है सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट व्हेन वी डू एक्सरसाइज और सम हार्ड जॉब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question number 10 and the question number 10 is during exercise or hard physical work जब हम exercise करते हैं या पर hard physical work करते हैं तो क्या होता है Option number A the breathing rate may increase up to 34 to 40 times per minute Option number B the breathing rate may increase up to 32 to 40 times per minute Option number C, the breathing rate may increase up to 30 to 40 times per minute. And option number D, the breathing rate may increase up to 36 to 40 times per minute. So four options are there. One of them is correct. You just think about it. What is the right answer? I give you 
10 seconds. So the right answer is the breathing rate may increase up to 30 to 40 times per minute. यानी कि आपके पास जो breathing rate है ये increase हो जाता है 30 से लेके 40 times per minute जब हम क्या करते हैं कोई exercise करते हैं या कोई भी hard physical activity जो है वो आप perform करते हैं. Thank you very much.